In my previous video, I have discussed about handing of prescription. In this video, I am going to discuss about errors in prescription. First is abbreviation. Abbreviation presents a problem in understanding parts of prescription. Abbreviation parts of prescription को समझने में परेशानी उत्पन्न कर सकता है. वो किस तरह से होगा? आगे देखते हैं. Extreme care should be taken by a pharmacist in interpreting the abbreviation. एब्रीवियेशन को डील करते समय उसे समझते समय फार्मासिस्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए फार्मासिस्ट शुड नॉट गेस एट द मीनिंग ऑफ एम्बिगुअस एब्रीवियेशन एग्जाम्पल टू डिस्पेंस एक्रोमाइसिन फॉर एक्रो मे कॉज डिफिकल्टी वेन द इंटेंशन ऑफ द प्रिस्क्राइबर इज टू डिस्पेंस एक्रोस्टेटिन जैसे कि मान लो प्रिस्क्राइबर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है एक्रो अब एक्रो को देख के हम ये नहीं गेस कर सकते फार्मासिस्ट ये नहीं गेस कर सकता कि वो क्या एक्रोमाइसिन है उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है उस प्रिस्क्राइबर का मतलब हो एक्रो स्टेनिंग स्टेटिन तो इस तरह से गेस करना किसी एब्रीवेशन को बहुत ज़्यादा घातक परिणाम को लीड कर सकता है सेकेंड है नेम ऑफ दी ड्रग देर आर सर्टन ड्रग्स हुज नेम लुक और साउंड लाइक दोज ऑफ अदर ड्रग्स Some of the example of such drugs are as under. कई दवाओं का नाम भी उनका pronunciation भी problem create कर सकता है जैसे digitoxin, digoxin, pavlet, roblet. Pronunciation लगभग same same ही है और नाम भी लगभग same ही है तो हो सकता है कि ये गलत गलत दवाइयाँ patient को मिल जाए Name of the pharmaceutical products have been changed on certain occasion. Due to possible confusion with the name of the other product, example, the name of potassium supplement was changed from calcium to collium because of the possible confusion of the former designation with valium. Third is strength of the prescription. The strength of the pres preparation should be stated by the prescriber. Prescriber को दवाई का strength बताना prescription में लिखना बहुत जरूरी होता है. नहीं लिखा होता है तो वो है इरर इन प्रिस्क्रिप्शन इट इज एसेंशियल व्हेन वेरियस स्ट्रेंथ ऑफ अ प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर एग्जांपल इट विल बी अ रॉन्ग डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ अ फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस पैरासिटामोल टेबलेट 500 एम जी व्हेन प्रिस्क्रिप्शन फॉर पैरासिटामोल टेबलेट इज रिसीव्ड विथ नो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ अगर डॉक्टर ने केवल पैरासिटामोल लिख दिया अगर प्रिस्क्राइबर ने केवल प्रिस्क्राइबर में लिख दिया पैरासिटामोल देना है लेकिन उसमें जो स्ट्रेंथ है उसकी कितनी एम वाली वो नहीं लिखा है तो अगर फार्मासिस्ट पेशेंट को पैरासिटामोल टेबलेट 500 हंड्रेड वाला दे दिए तो वो गलत होगा तो इन चीज़ों पे प्रिस्क्राइबर को ध्यान रखना चाहिए फोर्थ है डोसेज फॉर्म ऑफ दी ड्रग प्रिस्क्राइब मैनी मेडिसिन आर अवेलेबल इन मोर देन वन डोसेज फॉर्म एग्जाम्पल लिक्विड टेबलेट कैप्सूल एंड सपोजिट्री कई सारी दवाइयाँ अलग अलग डोजेस फॉर्म में आती हैं कई कैप्सूल के फॉर्म में कई टैबलेट के फॉर्म में कई सपोजिटरी के फॉर्म में द फार्मास्यूटिकल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिटर्न ऑन द प्रिस्क्रिप्शन इन ऑर्डर टू अवॉइड एम्बिग्यूटी तो फार्मास्यूटिकल फॉर्म उसमें प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है मान लो हमें कोई एंटीबायोटिक देना है जैसे जैथरीन तो जैथरीन टेबलेट के फॉर्म में भी आता है बच्चों के लिए सिरप के फॉर्म में आता है अगर प्रिस्क्राइबर ने केवल जैथरीन लिख दिया तो अब हम फार्मासिस्ट क्या समझेगा उसे किस फॉर्म किस डोजेस फॉर्म के रूप में पेशेंट को देगा तो ये भी एक इरर होता है डोज हो देन फिफ्थ है डोज यूजुअली हाई और लो डोजेस शुड बी डिस्कस्ड विद द प्रिस्क्राइबर पीडियाट्रिक डोजेस में प्रेजेंट अ प्रॉब्लम सो फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट पीडियाट्रिक पोसोलॉजी टू अवॉइड एन इरर हाई और लो डोज को प्रिस्क्राइबर के साथ डिस्कस किया जाना चाहिए क्योंकि पीडियाट्रिक डोज और जो एडल्ट डोज है वो बिल्कुल अलग होते हैं पीडियाट्रिक डोज के लिए कैलकुलेशन भी अलग होता है और पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन में जब पोसोलॉजी पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी तो ये भी एक एरर है सिक्स्थ है इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट द इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट विच आर गिवन इन द प्रिस्क्रिप्शन आर इनकम्प्लीट और ऑमिटेड द क्वालिटी ऑफ द ड्रग टू बी टेकन द फ्रिक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी क्लियरली गिवन इन द प्रिस्क्रिप्शन सो एज टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन किसी तरह की कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ड्रग को कितना लेना है कैसे लेना है सारी चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए हालांकि जल्दबाजी में कई चीज़ें इंक्लूड नहीं हो पाती तो वो इरर होगा प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट की डिटेल भी लिखी होनी चाहिए 
ताकि ये जाना जा फार्मासिस्ट ये जान सके कि वो जो डोसेस है वो किसके लिए दे रहा है एक एडल्ट के लिए या एक बच्चे के लिए सेवेंथ है इनकम्पेटेबिलिटीज इट इज एसेंशियल टू चेक दैट देर आर नो फार्मास्यूटिकल और थेरेपेटिक इनकम्पेटेबिलिटीज इन अ प्रिस्क्राइब प्रिपरेशन एंड दैट डिफरेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब फॉर देशन सेम पेशेंट डो नॉट इंटरेक्ट विद इच अदर टू प्रोड्यूस एनी हार्म टू द पेशेंट certain antibiotic should not be given with meals since it significantly decrease the absorption of the drug pharmaceutical incompatibilities ko bhi dhyan mein rakhna chahiye ki jo dawai prescribe ki gayi hai unke sath patient ko koi incompatibility na ho aur pharmaceutical incompatibility ko aur bhi zyada acche se hum padhenge aage yahan samajhne ke liye aap bas itna hi samajh le ki pharmaceutical incompatibility ka bhi dhyan rakhna bahut zaruri hai और अगर उसमें इसका ध्यान नहीं रखा गया तो वो एरा नहीं प्रिस्क्रिप्शन होगा तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड हियर इज अ कोट टू थिंग्स टू रिमेंबर इन लाइफ टेक केयर ऑफ योर योर थॉट्स व्हेन यू आर अलोन एंड टेक केयर ऑफ योर वर्ड्स व्हेन यू आर विद पीपल जब आप लोगों के साथ हो तब अपने शब्दों का ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं और जब आप अकेले हो तो अपने विचारों का ध्यान रखिए कि आप क्या सोच रहे हो बिकॉज वट एवर ह्यूमन थिंग जैसा इंसान सोचता है वह वैसा ही बनता है सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माई वीडियोज एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स